Chương trình sức khỏe tâm thần và đời sống Mental Health and Life xin trở lại với quý vị khán thính giả đài SGN. Dạ, xin mời bác sĩ Kỉnh và chị Thuy tiếp tục với cái đề tài mình đang coi chị Thuy nói cái ego của mình, cái ego của mình nó rất là quan trọng đấy. Ai mà đã đã động tới hay là nói tới là thôi giận hờn tăng sông nó lên đó chị Thủy. Dạ thưa bác sĩ. Thì để nói lên cái 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 sự quan trọng. Yeah. của cái việc hình thành cái ego trong cái giai đoạn này đó yeah. thì tôi xin thưa với cô Cathy chị Thị và quý vị một vài cái trường hợp điển hình yeah. mà chính tôi đã à, có cái cơ hội để mà chứng kiến yeah. Yeah. thì cái, cái những cái thí dụ thứ nhất là những cái người bệnh nhân của tôi tức là những cái phạm nhân trong tù mà tôi đã có dịp điều trị trong nhiều năm yeah. Yeah. khi mà tôi còn làm việc trước khi bị thai đó Yeah. Thì như cô Cathy chị Thủy biết là tôi làm cho cái bộ cải huấn của tiểu bán tất rác rất là nhiều năm Và trong cái thời gian đó, đó tôi có cái cơ hội để mà truyền trò tâm sự và điều trị cho một số phạm nhân ở trong tù yeah. Thì rất nhiều phạm nhân này đó họ có những cái cá tính, những cái đặc tính Và sau này họ có những cái ego hết sức là đặc biệt Là bởi vì trong cái giai đoạn mà họ lớn lên hồi còn nhỏ đó, ở trong gia đình đó, thì phần lớn những cái người phạm nhân này đã sinh sống ở trong những cái gia đình hết sức là hỗn loạn mình có thể gọi là dysfunctional family Đó. bố mẹ thì có thể nghiền ngập cãi cò tối ngày đánh đập hung bạo và cái đứa nhỏ nó không biết là ngày mai khi mà bố nó đi làm về đó nó có bị đánh đập không nó có bị nhốt vào trong cái 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 trong cái closet không cho nên lúc nào nó cũng sống trong lo âu, cũng sống trong sợ hãi, nó bất an lắm. Yeah. À, những cái đứa trẻ này nó rất là bất an. À, để mà có thể sống còn ở trong cái môi trường gia đình như vậy đó, thì nó cái đứa trẻ này đó nó phát triển những cái đặc tính, những cái cá tính hết sức là đặc biệt. À, cái đặc tính thứ nhất mà có cái chị chị thị và quý vị có thể eh, thấy được khi mà truyền trò tiếp xúc với họ điều trị cho họ thứ nhất là Họ nói láo, yeah. lion, yeah. nói láo một cách hết sức là tài tình. Có yeah. thể nói họ là những ông thầy về nói láo. Yeah. Đấy, họ sửa hay. Yeah. Đó, thì đúng như chị Thị nói. Thì có các thi chị Thị và kia sẽ à, tự hỏi tại sao mà lại thì nói láo như vậy. Yeah. À, đúng như chị Thị nói, để mà có thể sống còn. Sống sót, yeah. Nói láo để làm vừa lòng người bố, làm vừa lòng người mẹ. Hoặc là làm vừa lòng cái người thân, yeah. cái người mà có quyền đối với mình. À. Bác sĩ còn nhớ có kỳ mấy kỳ trước bác sĩ nói về cái cô tàu mà giết cha mẹ đó, à. cô pen đó, à. đó thì cô cũng bị như vậy đó mà cô nói láo không hết cái nói láo này qua thì cái nói láo khác. Và trở thành một cái người nói láo chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. <cười> chuyên nghiệp. À. Mà tôi nghĩ chắc cô cũng không muốn như vậy đâu nhưng mà tại vì hoàn cảnh thì nó phải phát triển một cái à. khả năng như vậy để mà à, làm vừa làm cha mẹ nó để mà sống còn trong cái yeah. môi trường đó yeah. rồi lần hồi nó trở thành ra cái cá tính cái đặc tính của chính mình mà mình cũng không biết nữa ừ. cái người đó cũng biết là mình nói dối nói lao nữa cái cá tính đặc tính thứ hai là tiếng việt mình gọi là nó rất là mảnh mông manipulative ừ. cũng như chị thì nói lúc này là để sống còn trong cái môi trường đó đó mình rất là mảnh mông đó. cũng như một người ở trong cuộc sống hàng ngày có các thi chị thể những người đó rất là mạnh mông để họ có thể sống còn hay là hưởng được lợi lộc tối đa ở trong cái môi trường mà họ đang sinh sống và những người này như lúc nãy mình nói họ lúc nào cũng thấy cũng sống trong lo âu sợ hãi sống trong hận thù họ thu ghét những cái người mà có quyền được người đó có thể là cha mẹ người thân người nuôi dưỡng họ đó, những người có quyền lực đó, hành hạ họ làm cho họ đau khổ sợ hãi như vậy đến chừng sau này ra đời đó, họ cũng ghét những người người sếp người boss người đó. gì đó họ cũng ghét luôn từ vì những người đó là có cái authority dạ yeah, đúng rồi cho nên trong lòng của họ đầy hận thù yeah. và khi mà một người bị đau khổ nhiều đó bị người ta hớt bị làm cho tổn thương đau khổ nhiều đó, thì lúc nào trong tâm hồn của người đó cũng muốn trả thù yeah. trả thù lại thì trả thù ai trả thù những cái người 
authority như yeah. là à, có cái tiếng nói gọi là trả thù đời trả thù đời <cười> những yeah. người có hạnh phúc những yeah. người sung sướng tại sao mà tôi đau khổ như thế này mm. mà người khác lại sung sướng như thế đó yeah. cho nên họ lúc nào cũng hận thù cũng muốn trả thù đó. và một cái đặc tính nữa là họ làm thương tổn đến cô ca ti chị thủy và quý vị mà họ không có hối hận chút nào họ không có hối hận chút mm. nào và có lẽ họ còn được vui thích nữa tại vì ừ. tại vì họ không có đi Chứ bây giờ mình lấy một thí dụ chẳng hạn như bây giờ nhà của Kati uh, bị người ta uh, ăn trộm ừ. thì bây giờ uh, cô Kati phải thì quay lại cái căn nhà của mình phải rào dậu này phải xây hàng rào này dạ, phải để làm. đó ngắn là làm này là đó là về phương diện vật chất để dạ. mình không muốn bị trộm cắp nữa thì về phương diện tâm lý cũng vậy Sợ khi chứ. mà mình bị tổn thương thì mình cũng xây một cái hàng rào ừ. cái người đó cũng xây một hàng rào rất là vững chắc chung quanh mình để không còn bị tổn thương nữa dạ. là bằng à. cách là không tiếp xúc với ai mà ai vô ai tới nhà mình cũng đặt cái nghi ngờ đó. và không người đó hết sức là nhạy cảm ừ. những cái người phạm nhân này họ sẽ rất là mẫn cảm rất là nhạy cảm khi mà cô ca tí đó khi mà cô ca tí chị thì tiếp xúc với họ phải cẩn thận trong cái lời ăn tiếng nói cử chỉ của mình chỉ cần một cái nụ cười chỉ cần một cái ánh mắt chỉ cần một cái lời nói là những người này có thể cảm nhận là người đó đang khinh miệt mình đang chế giễu mình đó. Họ, họ suy diễn ra như vậy và họ có thể trở nên hung dữ bằng lời nói hoặc là bằng hành động cho nên khi tiếp xúc với những người này đó, phải hết sức cẩn thận yeah. hết sức cẩn thận đó. bởi vì họ rất là mẫn cảm thật ra là những người này bên ngoài là nếu có cái chị thủy nhìn họ rất là hung dữ hung bạo nhưng mà bên trong tâm hồn họ rất là yếu đuối, hơn. Yếu đuối sợ hãi yeah. lo âu lúc nào cũng lo sợ họ sống lần sau cái hàng rào mà họ xây đắp chung quanh họ để không còn bị tổn thương nữa một cái thí dụ thứ hai là về nói về một cái bà mẹ thì nhiều năm trước đây đã ngoài làm việc cho cái bộ ngoại hướng của tiểu bang Texas đó, thì tôi có phụ trách thêm một cái phòng khám ở trên cái thành phố Bryan College Station đó. cho nên có dịp để mà săn sóc điều trị cho những bệnh nhân ở bên ngoài yeah. à. thì đây là trường hợp của một cái bà mẹ có một cái cháu gái đến cái tuổi mới lớn đến cái tuổi trưởng thành bà mang cái đứa con của bà tới cái phòng khám là bởi vì một cái vấn nạn mà bà không biết làm sao để mà giải quyết bà không hiểu được tại sao nó lại đến như vậy đó. thì cái đứa con của bà đó từ hồi khi mà nó còn nhỏ đó nó chín mười tuổi mà trở về trước đó thì là một cái đứa trẻ rất là ngoan hiền rất là dễ thương dễ yêu dễ mến lúc nào cũng quấn quýt với mẹ không có xa rời đó thế nhưng mà khi nó đến vào cái tuổi dậy thì đó cái tuổi pre adolescent đó, thì có một cái sự thay đổi rõ ràng trong cái cách suy nghĩ trong cái hành động trong cái tình cảm của cái em bé này đó. nó bắt đầu có những cái ý nghĩ khác với bà mẹ đó nó cãi lại, nó chống đối lại và nó có những cái hành động không như trước nữa, nó không có quấn quýt với bà mẹ nữa, đó. nó thích ở một mình đó. và hai mẹ con bắt đầu có những cái sự mâu thuẫn, xung đột, cãi cọ, lớn tiếng và điều đó làm cho bà mẹ hết sức là đau khổ. Đó. Bà không biết làm thế nào cái đứa con mà mình dễ thương mà dễ yêu dễ mến quấn quýt bên mình nhưng mà bây giờ tại sao nó lại biến đổi thành ra như vậy đó. thành thử ra bà không biết phải giải quyết cái vấn nạn đó cái vấn đề đó như thế nào dạ. thưa bác sĩ và thưa quý vị khán thính giả chương trình sức khỏe tâm thần mental health and life tới đó đã hết giờ và xin hẹn quý vị vào kỳ sau cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình sức khỏe tâm thần và đời sống kính chào quý vị